Ni siku nyingine tena ambayo Mungu kabariki tuko na afya njema na kama haupo sawa is just a part of life. Tunakutana tena kapaga Animal Care ambapo tunajuzana na kukumbushana maarifa kusiana na sekta yetu ya mifugo. Kwa siku ya leo tutakuwa na detail kusiana na ndiga na kari ambapo tutaangalia historia ya ugonjwa huu, maambukizi jinsi yanavyokuwa, dalili za ngombe ambaye ameathiriwa na ugonjwa huu, lakini pia tutapita kuangalia uh, dalili ambazo zinaonekana baada ya ngombe akiwa amekufa umempasua ndani na tutaangalia matibabu na jinsi ya kuzuia ugonjwa huu kuingia katika shamba lako. Kwa hiyo niombe tuwe wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa detail zetu za leo. Utakuwa nami Eric Godfrey Kapaga ambaye ni mtaalamu wa mifugo. Karibu. Ugonjwa wa ndigana kali au kitaalamu East Coast Fever ni hatari kwa maisha ya ngombe na usababishwa na vijidudu vya selelia pava ambavyo ushambulia chembe chembe nyeupe za damu zijulikanazo kama lymphocyte. Vidudu hivi uenezwa na kupe wekundu wa kwenye masikio wajulikanao kama lepithephalus appendicularis. Kwa kawaida ugonjwa huu usipozibitiwa unaweza kusababisha vifo vya wanyama kwa asilimia kubwa lakini pia matibabu yake huwa ni gharama. Ngombe huanza kuugua siku ya kumi paka ya ishina tano ambao wastani ni siku kumi na nne tangu ngombe amepata maambukizi. Katika historia ugonjwa wa ndigana kali ama East Coast Fever kwa mara ya kwanza kabisa ulilipotiwa Southern Africa South of Zambia Liver mwaka na mbili katika nchi ya Zambia kama utakumbuka vizuri mto huu ndo namba nne kwa urefu uh, duniani ambapo unapita katika nchi sita Afrika na unamwaga maji yake katika katika bahari ya, ya Indi kwa hiyo ugonjwa wa ndigana kali ama East Coast Fever ulipewa jina ya uh, East Coast Fever ba, e, kwa kutokana na mahali ambapo uligunduriwa Maambukizi ya ndigana kali kama utakumbuka vizuri ugonjwa huu si wa kuambukiza bali usambazwa na kupe. Kupe anatumika kama kibebeo ama tunaita vector ambapo ubeba wadudu hao wa selelia pava anapomuuma ngombe mmoja na kunyonya damu na kwenda kumuuma ngombe mwingine pia ananyonya damu na kwa ulafi wa kupe hawa unakuta wanakuwa wanatapika na kwa kutapika wanakuwa wanatoa vidudu hao wa seleli ya pava. Kwa ngombe yule anakuwa anapata maambukizi ya ndigana kali. Kupe hawa wekundu wanapitia katika stage tatu ambayo ni lava, nymph na adult. Na wanatumia host wa tatu ama tunaita three host life cycle katika life cycle yao. Kupe hawa wana uwezo wa wa kusurvive kwa mwaka mmoja mpaka miaka miwili lakini a, akifikisha miezi kumi na moja anakuwa anapunguza uwezo wake wa kuweza kuambukiza a, ugonjwa wa ndigana kali
Baada ya ngombe kupata maambukizi ya ndigana kali huwa kuna dalili ambazo huwa anazionesha. Moja ni oma kali ambayo inaambatana na joto ambayo inakuwa ni 41 mpaka 42 lakini kwa kawaida wastani atakiwa acheze kwenye 38. Na namba mbili ni kukosa hamu ya kula, tatu kupumua kwa shida ambapo utaona ngombe wako upumuaji wake si wa kawaida kama siku zote. Namba nne ni kuvimba tezi, aswa scapula na parotid ambazo zinakuwa zinaonekana kabisa zimevimba. Namba tano ni kushindwa kutembea, sita ni kuarisha, saba kutoa makamasi laini na machozi ambapo utaona ngombe anakuwa anatoa kamasi kwa kiasi kikubwa lakini pia anakuwa anatoa machozi kama vile anaria. Namba nane ni kukauka kwa pua ambapo kwa kawaida inatakiwa iwe na unyevu nyevu kwa kwenye ile mazo unakuta kuna kuwa hapa mekauka kabisa. Namba tisa ngombe kulala chini na hatimaye kuweza kufa kama matibabu yanaweza yakachelewa. Kwa hiyo kifo huwa kinatokea pale baada ya imeshipa ya kapila kukua ime, ime, imeziba na kuathirika kwa central nervous system ambapo kapila hizi zinatumika kwa ajili ya, ya kusafirisha oksijeni na chakula kupeleka kwenye tishu lakini pia kuchukua uh, carbon dioxide na uchafu mwingine kutoka kwenye tishu kwa hiyo ikizibwa kwa kwa ngombe hawezi akaperform vizuri na mwisho wa siku atakufa lakini kuasiliwa pia kwa central nervous system pia na yenyewe inamfanya atatashindwa kutembea kwa atakuto ame, ame, ame tu na mwisho wa siku atakufa ambapo atali inaweza ikatokea kati ya siku ya 18 mpaka siku ya 24 kutoka amepata maambukizi Uchunguzi wa ndigana kali kupitia maabara. Kama mfugaji unakuwa bado haujarizika na zile dalili ambazo anazionesha ngombe wako, kitu cha kufanya unaweza ukapeleka uh, sampo ya damu ama ile majimaji ya, ya, ya kwenye lymph node ukapeleka maabara. Lakini kama bado hujajua jinsi ya, ya kuchukua yale majimaji ama hiyo damu kwenye kwenye lymph node kitu cha kufanya unaweza kaenda kwa mtaalamu wa mifugo ukamwelezea then yeye atakuja atachukua hiyo blood smear au lymph node smear then atapeleka maabara watapima utapata majibu ya uhakika kisha utaweza kujua kama ni amepata ndigana kali ama ni ugonjwa mwingine Ngombe aliyekufa na ndigana kali baada ya kumpasua ndani huwa anaonesha vitu kama vifuatavyo. Moja ni mapovu chini ya koromeo ambapo katika koromeo utakuta kuna kuwa kuna povu kwa kiasi kikubwa. Mbili ni majimaji kwenye mapafu. Aa, kwa utakuta kuna kiasi kikubwa cha cha maji kwenye mapafu ambapo utakumbuka moja ya dalili ilikuwa ni uh, kupumua kwa shida kwa ngombe ambapo maji maji kwenye mapafu lakini pia mapovu kwenye kolomeo kwa ni vitu ambavyo ambavyo kwa vinasababisha yeye kuweza kuema kwa shida kitu cha tatu ambacho ta ukiona ni damdam kwenye moyo uh, utumbo na chini ya ya, ya urimi uh, damdam kwenye moyo kama utakumbuka uh, moja ya athari ya ugonjwa inaenda ku block ile zile capillary na mishipa mingine ambayo ina inasafirisha ina damu. Kwa hiyo na ndio maana pia unaweza kukuta damu damu kwenye moyo baada ya kumpasua ngombe wako lakini uh, damu damu kwenye utumbo na pia kwenye chini ya uremi.
matibabu ya ndege na kari. Ugonjwa huu unatibika vizuri kabisa na cha muhimu ni mfugaji kuwahi mapema kabla ugonjwa hujafika kwenye stage mbaya. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya baada ya kujirizisha kwamba huu ni ugonjwa wa ndege na kari utafika kwenye maduka ya mifugo au mtaalamu ambaye yupo karibu na wewe hata kushauri utumie dawa gani kutokana na stage ya ugonjwa ulipofikia kuna dawa kama Butarex kuna Pava Queen kuna Butacare kwa hiyo yeye atakushauri ni dawa gani ambayo utumie lakini pia dozi gani ambayo ngombe atakiwa kupatiwa kutokana na uzito ambao yuko nao jinsi ya kuzuia ugonjwa wa ndiga na kari kama mara ya kwanza tulivyozungumza mbebaji wa vidudu hivi vya selelia pava ni huyu kupe kwa hiyo cha muhimu ni kuweza kupambana naye kuweza kumondoa ama kumpunguza kwa asilimia kubwa katika shamba lako na njia ya kwanza ni matumizi ya kemikali za za za, za kuogeshea ambazo tu pia zinapatikana kwenye maduka ya madawa kwa hiyo unaweza ukapanga ratiba yako kwamba huo unaogesha kwa wiki mara moja ama kwa wiki mara mbili kutokana na idadi ya, ya kupe ambao wanakuwa katika shamba lako au katika eneo lako kitu cha pili ni matumizi ya chanjo ya ndigana kali matumizi ya chanjo ya ndigana kali huwa yanaanza uh, kwa ndama anapotimiza zaidi ya mwezi mmoja kwa unaweza ukaanza kuchanja ndama wako kwa sababu moja pia ugonjwa huu na uwa sana ndama kwa asilimia kubwa kwa utaweza kuchanja ndama wako unapofikisha mwezi mmoja na kuendelea then anakuwa anaenda vizuri kabisa kitu cha tatu ambacho unaweza kukifanya kama mfugaji una eneo kubwa uh, unaweza ukaweka uh, tunaita rotation grazing rotation grazing ambayo unakuwa unaamisha ngombe wako katika zile pado kitofauti tofauti kuweza kualisha. Hii pia inasaidia uh, kuweza kupambana na wale kupe kwa sababu utakuta labda unakuwa una pado kizako labda ni tano ama sita kwa mpaka uje urudi kwenye pado ya kwanza tena kwenda kurisha ya unakuta hata wale kupe wengine wanaweza kaa wame, wamekufa au wamepungua kwa kiasi fulani. Lakini kwa wafugaji ambao wanatumia a uh, maji ya kwenda kunywesha pamoja yani kama public kama kwenye mito ama kwenye madimbwi unaweza ukaamua kuweza kuchimba kisima kwako ama kutumia maji ya mvua ukao una mvua zinaponyesha unavuna unayahifadhi kwa ku kwa kwa kwenye ma, kwenye matanki kwa kwa kuchimba chini au kwa matanki ya kusimamisha ya kusimamisha juu hii itakusaidia ngombe wako wanakuwa wana maji wa nyumbani wakirudi kama kutoka kwenye machunga wanakuwa wanakuja pale wanakunywa kwa sababu kwenye kuchanga nyana wakati wa kunywa maji pia kule watu wana, wana wa ngombe wanaambukizana au akupe wanatoka kwa ngombe moja kwenda kwa ngombe mwingine the same hata katika marisho unaweza kujitahidi katika eneo lako labda una ekali zako 20 30 ukaweka idadi ya ngombe ambao unaweza ukawafuga vizuri na ukaweka utaratibu mzuri wa hizo pado kikazigawa vizuri ukamwita mtaalamu akakusaidia ukazigawa vizuri ukaboresha marisho yako ukapata mbegu nzuri za kuweza a uh, kupanda na uka, wa, ngombe wakawa wanakula katika eneo lako kaepusha kwenda kwenye mapoli kuchanganya na ngombe wengine ngombe wengine wanakuwa uh, resistance vizuri wanaweza wakazuia ugonjwa huu kwa vizuri kwa hiyo kupe anapotoka kwao anakuja kwenye ngombe wako especially kama ngombe hawa maziwa anaweza akawa anapata ugonjwa huu na akawa unapata hasara kila siku ya kutibu ama ya kupoteza ngombe kwa kufa. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo au ukafika kwa kwa, kwa kwa mtaalamu wa mifugo akakupa ushauri zaidi kitu gani ambacho unaweza ukaendelea kukifanya kuweza kupambana na ugonjwa
Hizo ndo detail ambazo kwa tumekuandalia kwa siku ya leo kuhusu ndiga na kari. Nipende kukushukuru kwa wakati wako toka tulipoanza mpaka sasa tumefika mwisho lakini pia ni kushukuru kwa kuendelea kunisupport kuendelea kuview kushare na watu wengine lakini pia kusubscribe na hata kama bado hujafanya hivyo unaweza ukasubscribe na kuendelea kunisupport kila siku asante kwa wakati wako Mungu abariki kazi za mikono yako mpaka wakati mwingine tena